ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ താഹി സ്പേക്ക് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കേക്കിനും കപ്പ് കേക്സിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഐസിൻ ഷുഗറോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രോസ്റ്റിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേ അളവിൽ അരക്കപ്പ് തന്നെ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആട്ടയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൈദയാകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റി ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയാൽ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കി പിടിച്ചു പോവും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇനി സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സിൽക്കോണിൻ്റെ സ്പാച്ചിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനുവൽ ആസൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിങ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതൊരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ബോളിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് അതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ അല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയൊരു ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് വെള്ളം വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആദ്യം വെച്ച് പിന്നെ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബട്ടറാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ബോളിലേക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആകുന്നത് വരെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഗ് ബീറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാം എഗ് ബീറ്ററാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും ഞാനിവിടെ ഫോർക്കും സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ കൂട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഒന്നിച്ചിടരുത് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് ഇട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ്
ഞാൻ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫാകുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റിഫായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഐസിങ് ബാഗിലിട്ട് നമുക്ക് ഐസ് ചെയ്യാം ഐസിങ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഫ്രീസറിൽ അല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സെറ്റാവും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കപ്പ് കേക്കിലേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എന്നാൽ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മെയ്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും തോന്നില്ല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കാം ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്